இதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பெருமை அடைகின்றேன் கோவையினர் எனது இனிய சிறந்த கட்டுமான வடிவமைப்பாளராக திகழ்ந்து கொண்டு பெரிய பெரிய கட்டிடங்களை வடிவமைத்து பெருமை திரு செந்தில் சார் அவர்களுக்கு உண்டு அவர்களை இந்த அவைக்கு அறிமுகப்படுத்துமாறு டாக்டர் என்ஜிபி இன்ஸ்டியூட் டெக்னாலஜியின் சிவில் துறை தலைவர் டாக்டர் முத்துப்பிரியா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் டாக்டர் முத்துப்பிரியா ஒரு <laughs> <laughs> So, I'm uh, Dr. Anjan Sindhupraajan from Dr. NGP Institute of Technology. Uh, first of all, I welcome Dr. Uh, Sindhil Kumar Sir, BR, uh, Chief Architect, Sindhil and Associate, Fine Lato. Uh, he completed his graduate uh, from SRM Engineering College, Madras University, in the year 1992-1997 batch. He trained at the MS Paul and Associates, Green Park, New Delhi, under the year Manmohan Singh, uh, and worked as an Associate Architect uh, in the uh, Uh, the famous uh, concept and that is uh, Shankaran Associates and the uh, ERTS Ramani Shankar sir from 1997 to 2002. Started private uh, practice from uh, 2002, uh, mainly into residential healthcare and industrial architecture. And the uh, world wide is famous with this architectural view. And, uh, uh, and thank uh, Dr. Sandil, uh, Sandil Kumar sir uh, uh, for accepting uh, for this in, uh, virtual internship program organized by BIA. And I welcome you sir. and uh, the session is yours thank you everyone sandeep sir you can start sir thank you sir hello ah uh, sir it's audible sir yeah fine good evening everyone uh, uh, sir uh, sir excuse me sorry sir uh, can i share the slide sir now with sir for uh, giving yeah you can start the slide no issues oh, okay. go ahead okay Okay. Good evening, uh, BAA members, Office Barra. Okay, let's start with what are the basic needs of a human? It is So we will come for So you will come for my participants sir. Dr. Karthik sir, it is visible sir. Yeah. Yeah. Okay sir. Okay. So I can start yeah. sir. Yeah, fine. Now is the basic needs of a human. Many of answered that food, shelter and clothes. Yes, we are going to talk about shelter now. Ancient men used to live in mountain caves. jungles tree tops shelters made of straw and rocks to safeguard themselves to escape from the nature's fury and animals these forms of shelter have evolved or transformed into houses with various activities in the civilized era but the function remains the same what is the function of a building the basic function of a building is to provide structurally sound and environmentally controlled spaces to house and protect the occupants and their contents what are the activities that can take place in a 
house or residence. A modern house has a place to cook food, a place to eat, place to sleep, place to refresh, place to wash, place to play, place to heal, every, everything. We need to plan a building. A plan a building. What is meant by planning a building? It is nothing but articulation of space. Articulation of space is just a planning of building. What do you mean by articulation then? It is the process of thinking about and organizing the activities and functions of the building required to achieve the desired goal. How to do it? More specifically, it is the organizing of the elements, zones, and space. What are the elements? What are the building elements? There are lots. Zones, that is the rooms, that spaces. That is the organizing of the elements, zones, and spaces refers to building planning. It is up to the planner to start with a planning of a building. But there are certain external factors that could control the planning of a building. Can anybody can list out the uh, external factors that could be controlling the planning of a building? Anybody can plan a building, but some, there are certain factors, certain external factors that could control the planning of a building. Wind pressure, topography, then anything else? Location, financial ability, climatic conditions, land area, groundwater table, anything else? Environmental conditions, anything? The first and foremost thing I'd like to say it is going to be the building bylaws. Apart from the rest of the things that we had mentioned, most of those things are right. Certain rules and regulations are framed by the town planning authorities, covering the requirements of the building to ensure the safety of the public through open spaces, minimum size of the rooms, height of the building, area limitation. Certain things are covered under the bylaws, and you have to abide by the rules. Yes, FSI, that's the floor space index. You are right. The front setback and the side setbacks and the rear setbacks are defined out, clearly mentioned in the guidelines. That is the bylaws. You need to abide by it. It, is, it also depends upon the road width that you are going to construct that building, that you are going to plan that building. If the road width is smooth, then you have to leave out more space in the front and depends upon the height of the building, you have to leave the size and backs true. They are minimum plot size. There is a year marking for the plot size that the minimum size is required for a planning of a building. The built up area of the building is also down by the bylaws. As somebody has mentioned already, that is the FSI, that is the flow space index. Nowadays it is two, I think FSI is two and for the normal conditions. And you can develop a habitation area of two FSI for a particular plot. Size of the structural elements also are governed by the bylaws. So the first and the foremost thing is going to be the building by loss. Then, then the rest of those things are to be following up. Next is, I'd like to say the shape and size of the plot. 
the shape and size of the plot will determine the form that is the shape of the plant any plant can't fit into a plot a plot can be a proper rectangle a proper square or it's a skewed one obtuse acute whatever it may be and as per the bylaws you have to start with the planning of the building leaving out the setbacks and the maximum area to be built as per the fsi you have to arrive at the plan the other next factor is going to be already your people have mentioned that that is the topography how topography will come into play in planning a, a building any ideas the contour or the topography will determine that axis the approach the level the area where we are going to develop the yeah to find land properties is suppose i am visiting the site and the site is at the 3 meter level difference from the road and how do you approach that uh, particular plot i have to reach that plot at a higher level then i have to proceed down to enter into the building the access driveway should be there a ramp should be provided or a driveway leading to the downstairs i have to be provided the building levels will play accordingly it is based on the levels the topography it is to be designed it is to be planned in such a way taking into account of the topography the next cycle vegetation ground soil is it will have an effect on the planning of the building it is the condition of vegetation or the top top soil determines the structure foundation basement what type of basement will be how it, how it should be planned and how to be accommodated to the plan a soil bearing capacity yes it's fine next is going to be the environmental conditions what do you mean by environmental conditions how it will be affecting the planning of a building the wind movement the sun path the rain will have an effect on that building the orientation will be there you will get you should get the maximum amount of breeze entering into the building you should get the maximum amount of light into the building then only you will be able to have a nice residence a cross ventilation maximum light you should be entering into the building so the planning will be based on those environmental factors too there are some other factors which will have a say on the building planning water clogging rivers having carrying heavy floods reclaimed soils submergence or settlements industrial vicinity pollutions obnoxious odors so many things that will be having a control of that uh, building plan these were all not in our hands we need to take up the condition of the particular plot before starting the planning and of course the financial aspects also should be considered the financial aspects of the particular client or the particular owner of the uh, plot should be considered in in planning the building 
these are all external factors and the planet doesn't have a control on those factors the first is going to be the building by loss the next is going to be the shape and size of the plot the next is topography the next is vegetation the other one is environmental condition and other factors and the finally the financial aspects too okay now let us go into that basic tenets on the planning of a residential building i first like like list it out orientation or aspect is the main thing next is response prospect or appeal the third one is privacy the next one is circulation the other one is the spatial largeness or the roominess the other one is functional flow and grouping the next is sustainability and flexibility and the last one is practical conservation okay first let's start with orientation or aspect how does the uh, orientation of a building affects the plan the orientation can be mainly for that the maximum amount of light entering into the building and the maximum breeze movement or wind movement entering into the building in our part of the country we used to get the main breeze from the northeast to the southwest and from southwest to the northeast the northeast to the southwest breeze is a very mellowed one and it is very enjoyable and we used to make use of the the most the other breeze which used to come from the southwest to the northeast is very harsh and it is very difficult for us to control and we need special devices to control the flow of the movement we need to take into control of we need to take into account of that thing before planning and regarding that sunlight we need to take the account of that summer solstice and the winter solstice in our part of the country the south facing and the west facing are mostly affected due to the solar beating sun beating low angle sun beating we need to have extra protection from the sun rays whereas that the east and the north are a mellowed one you might have heard that most of the plots facing the north and east are most preferable than the west and the south the orientation of the building should be in such a way so that the most of the openings should be provided in the north and the south direction than in the east and the west the reason main reason being the low angle sun beating will be very heavier in the east as well as in the west but the west will be very difficult while east will be easily manageable we need to take into account of the shading devices in case if you are orienting our building towards the west that the openings more openings will be towards the west another thing is response or prospect or appeal i can say the response from the user 
response from the other person, how it is having an appealing effect the building has. It is the elegance which is viewed from the outside. When you view, when you are viewing the building from the outside, it should have a pleasing look. And it is the same way, vice versa too. If you are going to view the external beauty from the building, it should also be pleasing. It should have a nice feel. Next is going to be the privacy. What is meant by the privacy? The state of being apart from other people or concealed from their view is privacy. There are certain areas that are private and certain areas that are common. In case if you're taking it as going to be the drawing hall, a dining hall or a garage or a porch, it is a common area. It is not a private area. If you don't take it as a bedroom, it is going to be a washroom or gym room or theater or home theater or something like that. It's a swimming pool. It is a private area. It is a part of the planner. to plan in such a way how you are going to take up with the private areas, how to conceal the private areas from the common areas, either from the within the building or away from the building. The next is going to be the circulation. The term circulation refers to the movement of people through around and between buildings and other parts of the built environment is called a circulation. Within buildings, circulation spaces or spaces that are predominantly used for circulation, such as entrances, foyers, lobbies, corridors, stairs, landings, and so on. The circulation area should be unobstructed. It should have the clear view, clear movement, free of obstruction. Then comes that ruminous or spatial largeness. The maximum utility of a room need to be achieved with a minimum floor space area to make a room look spacious. If you don't have more lighting, and if you do have, have a dark color painting or dark color wall surface, the room will look shrunk. If you need to have a large spatial area, then you need to give more openings. More light should come into, light color should be used. The size of the room also will be come into play. A square space or a rectangular space. The utility of a square space will be minimal when compared to a rectangular space. How do you arrive at the proportion of that rectangle to the uh, breadth of that length? Take the help of a golden mean. One is to 1.618. That will be better. If the breadth is one, then create the length as one is to 1.618. That is a golden mean that is that will have a better utility of the drone. The next is going to be the functional flow and grouping. How do you arrive at that functional flow or grouping? 
can we have a kitchen or dining in the front of the building or a bedroom in the front or a washroom in the front a yeah, ordered flow or ordered grouping is a better to better planning we enter into a porch followed by a veranda or something like that then enter into a foyer then get into a drawing hall then to a living hall then to a dining hall from there closer to the dining hall should be a kitchen then from the dining hall you can access a bedroom a guest bedroom and vice versa and rest on those things that the grouping should be organized in such a way the common area should be in the front and the private area should be in the rear then the sustainability that will be coming into it a sustainable home is an efficient home that built in a way that respects resources optimizes energy and water use and will last longer with the quality of the systems even the planning part also i should have a sustainable design in it next i would like to say it is practical considerations of the building practical considerations within the plot can be a kitchen garden water body landscape gazebo rain water harvesting solar energy generation and so on so the the basic tenets of a, a building can be starting from the main thing is going to be the orientation or aspect response or prospect or appeal privacy circulation roominess or spatial largeness functional flow or grouping sustainability and flexing flexibility and practical considerations there are different types of residential buildings detached buildings semi detached buildings multi unit residential complexes some examples of a detached building i can say it as a bungalow a villa a mansion a cottage a chalet a barn house a ranch and so many like that the semi detached buildings examples i can say it as a row house or duplex or triplex or uh, town homes or something like that a multi unit residential complex some examples i can say or uh, apartments condominiums penthouses likewise you can in case of a, a detached building it can be a single story it can be a two story use it is an independent building it doesn't share any of those spaces with the rest of the neighborhood whereas a semi detached building shares the side walls to the adjacent buildings a row house the front and the rear will be independent whereas the sides are attached together 
similar is the dew play the levels are independent the ground and the first or the second are independent whereas the sides are non independent in case of a multi unit residential complex in urban housing all the parts are shared in the circulation area the sides the front and the rear everything is shared so anything any questions regarding this the basic tenets of the planning of a residential building and the factors affecting the planning of a residential building anybody Uh, Mr. Sindel, sir. Uh, Professor Kathi, sir. Ah, uh, sir. Tell me, sir. Sindel, sir. Sindel Raj, sir. Yes, sir. Okay. Can you show the image of that uh, building, the desert house? Yes, sir. Yes, sir. Is it sir? Sir, is it visible, sir? No, that uh, in that uh, PowerPoint presentation, I had uh, posted an image of uh, buildings. Yeah. Name the desert house. The desert house, no sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible, sir. No, it's not. Ah, yeah, it's visible. Okay, sir. Ah, uh, yeah, fine. The image posted in that. Uh, view is the high desert house it is an, a landmark of american organic architecture by kendrick banks kellogg i i like to share you the image being that it gives you an idea about that the how the uh, basic tenets have been followed and planning the building the orientation or the aspect or the response or feel the circulation it is not a stereotypic regular a uh, residence or something like that it is a residential building it is been built in a national park joshua tree national park it merges with the surroundings it's its feel it merges it looks like a animal sleeping or crouching on the rocks the lower solid concrete portion brings to mind elements of nature the american adobe pueblos the structural form of the upper section conjures the image of dinosaur foils or spaceships discrete rooms are passed by large arched concrete pillars and spaces flow seamlessly into each other it doesn't resemble like an ordinary a stereotypic a rectangular a building or something like a circular form regular form it is an irregular form uh, can you share the next pictures please mr sindel Mr. 
Sandal, Mr. Sandal. Sir, it's okay, sir. No? Yes, it's fine. Can you share that other images too? Sir, next picture is a uh, change, sir. Oh, you can view that uh, the flow of uh, pictures. It is the same building. It is. I like to show that it is not going to be the stereotyping and uh, how it is being okay, followed sir. for. Them. Hello. Yeah. Fine. It is a contour topography into the mountains, and the approach okay, has sir. been. Yeah, it's fine. It's it's nice. The approach, it's been how it is being planned. The fencing, the entrance gate, it blends with the uh, natural surroundings. It is a form of an organic planning done by Kendrick Banks Kellogg in Joshua Tree National Park in a desert area. It's a five acre plot in a mountainous area. The planning, there are no limitations. It need not be following a typical a rectangular or a square or a circular regular geometric form or something like that. It can be of various shapes, making use of that natural surroundings, natural environment. and all other factors bringing into it. Okay, any questions, please? Sir? Any questions, please? Just a minute, sir. I think till now there is no questions. Sir? Sir, you can proceed, yeah. sir. Yeah, fine. So, while planning a building, that be a residential building, take into account of what are the factors that you can control and leave out the things that you can't control. Already we had find out what is going to be the function of a building. The factors controlling the planning of a building, external factors controlling the planning of a building, and the basic tenets of a planning of a building. The things that we do have a control over are the basic tenets 
or the main thing is going to be the orientation or aspect the appeal of the building the circulation roominess the functional flow within the building sustainability flexibility and the practical considerations of the client the main important aspect is going to be that orientation in case if you are going to plan a building in a hill or something like the residential building in a hill the vision should be towards that valley view not facing towards the cliff it will affect that vision from inside of the building to the outside if you are planning a building to near a pond or something like that or water body or something like that in that case it's better to have a view towards that water body that will have a pleasing effect the main thing is going to be that circulation and the circulation part there should not be any hindrance in a unobscured views clear movement clear movement space should be identified and it should be placed in a proper way Kartik sir, hello. Yes, sir. Uh, in case of any doubts or something like that, if they can raise, they can raise it. Okay. Or uh, else we can wind it up. Okay, two minutes. Thank you, students. So, if you have any doubt, kindly. Uh, dis uh, directly discuss the instead of putting in the chat box you can directly discuss with the architect sir any basic doubts if you have anything you don't uh, hesitate to call because if you, if you don't think that that uh, question is very simple like that any questions can be asked so that your doubt can be cleared instead of searching in google and everything so you can uh, ask the authenticated person to know about us some basics ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா Yes, sir. Yes, yoga or sir, again, please. Yes, sir, good evening, sir. I have doubts, sir. Yeah, please, sir. Sir, uh, why do most of the clients go behind architects for getting building plans, sir? But uh, as civil engineers, we don't get opportunity to put planning. Most of the clients ask uh, only, only trust on the architects. Why is it so? like what we discussed is the basic principles or the basic tenets of the building planning of a building yes sir there are a basic principles of design is there we had discussed about the planning of a building the design of a building is something different so they do there is something more than towards the planning apart from the planning that is a bit of art to listen to it hello so take hello 
Hello. Yes, sir. Audio Yoga. You can proceed, sir. Please. Yeah. That is why I put the image of 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 the Yoga? Sir, yoga is in line only, sir. Yeah. Tell me, tell me. See, we, uh, engineering, apart from that engineering, there is something art is to be added to the building for to get a nice design or something like that. Uh, the architects go towards the design on the art part, whereas uh, the engineers mainly concentrate on the structural part. Apart from the planning, they are mainly into structural. So for designing, most of the people go for an architect. Is it okay? Yes, I got so the this answer, is, sir. But wait, this, is but my sir. Question also for, uh, <laughs> this is my question uh, also for the past uh, 15 years. Even okay. though I am a civil engineer, my father is also a civil engineer. Uh, I am just uh, wondering that why public are always... Uh, uh, Wondering with architects and uh, why the engineers are not being uh, wondered like that. So maybe the answer you have given might be satisfied today for this. <laughs> Hope you got. Uh, Thank clear. you so much, sir. So, but I would like to ask you: Is there any way to develop those skills? Sir? That is practice. So what, sir? That is practice. <laughs> I'm asking: Do you have any course, extra diploma course for that? So that I can compete with the architects too. You can uh, enter into AME. I think that uh, there is a, you can go for an architectural course too. Apart from that, you can write an exam. I think so. Okay, sir. Once you have done it, then you can enter into the architectural field also. Nowadays, okay. PG architecture also can study. B can also enter, sir. So such courses are also available nowadays. Is the Council of Architects are also giving. Uh, uh, I think that there are special degrees that for practice certain things at a certain period of time, they give uh, the actual uh, qualification as an architect too for engineers too, after clearing an exam or something like that. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Any other questions, students, please? Sir, Indian architecture and European architecture and ideas are simple as well. India dropping climate, eh? Europe on the oh, climate is different. Climate is different. Eh? European architecture and the polygonal structures love parting and I love me on the slope roof or bomb. And the slope roof, Yedaka put a pond getting a heavy snowfall will be there. Ning a flat roof or moon soning and now on the slope lap day, there is snow nicko, kill a blue day. Adanala irkong. And cultural factors also are the main thing for the European architecture too. India la pathina Indo Saracenic architecture with sir, Mughal architecture with the So in Girkra culture, Katanda Madri in the architecture is developed again. Whereas in Yangapoy Pathina European Lakala and the culture of Katanda Madri. That is the difference. Vastu Pati Sulam, Vastu Pati and Manor and Sulam. Vastu Ninga Suning and Sir. Uh, certain things are correct, but uh, the way of implementation is wrong. That's why Summer solstice and winter solstice and Makanaka Patham Sonamanga, Terku Partha Manaki, Vail Adima Varum, Merka Partha Manaki, Adigama Varum. So that is the reason, main Adatha Inno Anglo Suda and Vasta and Suluangana, Vadaka Wapana weighing a Vadakla Vanda Kada weighing a general weighing a Ten Merkala Vanda Kada Vog, General Rika, a Prince Suluanga. The reason Nana wind breeze movement trickling la, wind breeze movement from the northeast, Vadaka Kalan, the Vada Meloda Varum. Tendal, Vadakala, the Tendal, Vadakala, the Vada in Suluanga, 
அந்த காற்று வந்து உள்ள வர்றது வடக்குல வடக்குல இருந்து வர்றது உள்ள வர்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வேற சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து வர்றதுல பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பிரிங் இன் ஆல் தூச தும்பு பயங்கரமா ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கும் சோ அதனால வந்து சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்தோஸ் இருக்காருன்னு சொன்னாங்க நார்த் வெஸ்ட்லயோ கிச்சன் வைங்கன்னு சொன்னாங்க சவுத் ஈஸ்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அடுப்பு உங்க ஸ்டவ் இருந்ததுன்னு அடுப்பு எரியாது அணைஞ்சு போயிடும் அதான் ரீசன் நார்த் ஈஸ்ட்ல வைக்காதீங்க சவுத் வெஸ்ட்ல வைக்காதீங்க சவுத் ஈஸ்ட்ல நார்த் வெஸ்ட்ல வைங்கன்னு சொன்னாங்க சில ரீசன்ஸ் வந்து அவங்க சொல்றது வந்து பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா கரெக்ட் பட் நீங்க ஜஸ்ட் லைக் லிட்ரல்லா வந்து அவங்க சொன்னாங்க இப்படித்தான் செய்யணும்னு சொல்லி சொல்றதுல வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சட்டம் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து தப்பா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க சார் அப்புறம் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் சொல்லுங்க சார் சார் இப்போ நம்ம நான் ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட்ல நம்ம காலேஜ்ல வந்து நிறைய அபிஷியலும் வருது சில பேர் வந்து பர்சனல் பில்டிங்க்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க டிசைன் பண்ண சொல்லி சரி ஆர்கிடெக்சரோட டிராயிங்ஸ்ல பார்க்கும் போது சார் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல்ல கொஞ்சம் அந்த ஒரு வேர்டே சொல்லி ஆன ஹெட்டேக்கா இருக்கு சார் அதாவது சார் இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் சொன்னோம்னா நான் ஒரு இமேஜ் ஒன்று காமிச்சு உங்களுக்கு ஜோஷியா ட்ரீ ஹை நேஷனல் பார்க்ல அந்த போட்ட ஹை டெசர்ட் ஹவுஸ் சொல்லிட்டு இந்த பிளான் நீங்க பார்த்தா நீங்க என்ன சார் சொல்லுவீங்க கண்டிப்பா சார் அது என்ன சொல்றது இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு இமேஜ் யூ கேன் போஸ்ட் தட் இமேஜ் ஆல்சோ பை பாட் தான் அந்த ஒயிட்டிங் ரெசிடென்ஸ் சொல்லிட்டு ஐ கேன் ஷோ இட் டு த பீப்புள் அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமிக்கலாம் நீங்க பாருங்க அத வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து இந்த எக்ஸ்போஷருங்க இந்த டிசைன் அது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ரூம் ஒரு ரெக்டாங்குலர் தான் இருக்கும் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயர்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பு பில்டிங் நீ நாட் பி லைக் தட் அதுதான் சொன்னேன் ஒரு இந்த இன்ஜினியரிங்ல வந்து நீங்க பிளானிங் பாக்குறதுக்கும் இந்த ஆர்கிடெக்டர்ல வந்து அந்த டிசைன் பார்க்கும் போது அந்த ஸ்பேஸ் அவங்க எப்படி பாக்குறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா they look in the form of an arch anga okay so in the building ninga vandu thappu nu solla mudiyuma sir in the high desert house sir illa adu vandu ungalku vandu enna creativity the creativity the same thing and the creativity ye ninga vandu adu realize pandradhukku enna vali irukku angiradhu dhaan ninga dhaan engineers dhaan ninga dhaan suggest panni kudukkom sir help panni kudukkom so ipo namm ungalku adu sonnala அந்த ஹை டெசர்ட் பார்க் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஹை டெசர்ட் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சார் அந்த கட்டணம் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு சிவில் பார்க் மட்டும் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் சூப்பர் சார் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி அதாவது தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து கட்டி முடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இன்டீரியர் ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தான் முடிச்சாங்க போய் பாருங்க <laughs> 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 இப்படித்தான் இருக்கும் வீடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறத விட இப்படியும் இருக்கலாம் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்ம் சொல்ல முடியாது ஒரு பென்டகன் சொல்லி ஒரு ரெகுலர் ஃபார்ம் ஜாமெட்ரினே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஆமா நீங்க இந்த பில்டிங் வந்து நீங்க பிளான் வந்து கொடுத்தனா நீங்க இப்படிதான் சார் சொல்லுவீங்க நீங்க சொல்றீங்க இல்ல சார் இப்ப என்ன தெரியுங்க சார் இப்ப நான் குடுக்கற ஸ்ட்ரக்சரல் டீடைலிங் சார் ஃபீல்ட்ல போய் குடுத்துறோம் சார் அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சார் கார்த்தி சார் இதுல எப்படின்னா இது வந்து கமர்ஷியல் பார்ட்டுங்கிறது வேற இதுல வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒரு இதுல செய்யறதுங்கிறது வேற அந்த ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு பிளாக் பண்றதுக்கு அவங்க எத்தனை ஆர்டி பண்ணிருப்பாங்க எத்தனை ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் எல்லா இருந்தாலும் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் செய்ய முடியாது சார் அந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும் போது என்ன ப்ராக்டிக்கல் கன்சர்வேஷன்ஸ்ல நமக்கு என்ன அவைலபிலிட்டி வாட் இஸ் அட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்கு நான் ஏன் என்னை கேட்டீங்கன்னா நான் ரூம் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கில் ஹவர் ஸ்கொயர் ஹவர் பிளான் பண்ணுவேன் ரீசன் என்னன்னா ஒரு இன்டீரியர் நான் போய் ஏதோ ஒரு ரெடிமேட் இன்டீரியர்ஸ் நான் வாங்கணும்னு சொன்னேன் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபிட் என்ன லீனியர்
இதே ஒரு கருடு வாலுக்கு என்னால் ஒரு இன்ஜினியர் நாம் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வாங்க முடியாது கண்டிப்பாக ரெடிமேட் ப்ராடக்டை வாங்க முடியாது ஸோ எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் நம்ம இதில் மாதிரி செய்ய முடியாதுங்க ஒன்ஸ் இன் அ ஒயில் வி கம் அக்ராஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸுங்க பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே சார் ஓகே ஓகே கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் தே வில் கம் இன் டு அந்த கிரிட்டுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்துருவாங்க சார் எல்லா பிளானையுமே ஒரு கிரிட்டுங்கிற ஒரு அலைன்மெண்ட்டை கொண்டு வந்துருவாங்க வென் இட் கம்ஸ் டு கிரிட் உங்களுக்கு அந்த ஹெட் ஏக் குறைஞ்சு போயிடும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர வரைக்கும் யூ மேட் ஃபீல் தட் அந்த ஹெட் ஏக் இருக்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஏதாவது சொன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ல பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் ரெப்பட்டிஷன் ஹார்மனி ஹயரார்கி இது மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வரணும்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் வில் ஃபால் எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன்டு பிளேஸ் அதாவது நீங்க சொல்றீங்களே அந்த ஹெட் ஏக்னு சொல்றீங்க அந்த ஹெட் ஏக்குங்கிறது எல்லாமே பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா கண்டிப்பா அதெல்லாம் செய்யலாம் சார் என்னன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்டும் அடுத்தடுத்த டிசைன் புஷ் புஷா தான் வருதுங்க நீங்க சொல்றது இல்ல நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் புதுசு அதாவது அது ஒரு ஈகர்னஸ் அதாவது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இது என்ன பண்ணலாங்கிறதும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேட்டஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்ல ஒரு நியர்லி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் கூட ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் சார் சரிங்க எல்லாமே புதுசா வருது ஸோ அந்த எனக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டெடி மாதிரி வந்துருது முதல்ல வந்து தேர் ஆர் லிமிட்டட் ஆர்கிடெக்சர் காலேஜஸ் லாட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் அண்ட் எவ்ரிபடி ஹேவிங் ஒரு ஈகர்னஸ் இருக்கு அண்ட் தே ஆர் கம்மிங் அவுட் வித் நியூ ப்ரப்போசல்ஸ் இது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க பட் வைல் தே ஆர் கம்மிங் வித் ப்ரப்போசல்ஸ் தே ஷுட் கிவ் இட் அலாங் வித் ஸ்ட்ரக்சரல் இதுக்கும் அவங்க சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா காஞ்சனா பிரியா Uh, sir, is it possible to be a planning engineer without failure and software? Yes, I am. I don't have any idea of software. I don't have any idea of software. I don't know how to do it. We used to draw in drawing tables with butter sheet, T-squares, S-squares. We can do it. What is the demand for an architectural engineer? Mayuri. Architectural engineer. What is that? architecture is different engineer is a different architecture is more towards art path and engineer is more towards the execution planning and uh, structure sir as per vastu water line enga varano kartik natarajan sir idella neenga shastram adum badal sollada sir idella idu vandu neenga shastram idu badal sollana nenachinga adala thappu sir any other questions inga என்னென்ன <laughs> 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 அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் எல்லாமே இருக்கிறது பில்டிங் சைஸ் தாங்க ஓகே थैंक यू செந்தில் சார் थैंक यू சார் थैंक यू थैंक यू एवरीवन பாதி சார் அருமையா சார் அருமையா கிளாஸ் உங்களுக்கு ஐ மீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க பிளானிங் டிசைனிங் என்ன என்ன थैंक यू so much ஐலண்ட் ஏ கட்டனர் கலகம் சார்பாக மிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் थैंक यू ஆல் ஓகே சார் எல்லாம் தேங்க் யூ போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓகேங்க தென் வி வில் க்ளோஸ் சார் பனீர் சார் சார் லெஃப்ட் சைட் ஆகும் சார் ஓகே ஓகே ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா கோயம்புத்தூர் சென்டர் ஐ தேங்க் ஆர்கிடெக்ட் செந்தில் குமார் டு மேட் அ டே வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் யூ ஷேர்டு சம்டே
need for what what is the need for uh, the civil engineers and also he had answered our uh, some questions also which we had kept in our mind but the thing is students are not posting many questions so the session is uh, not making such a uh, wonderful so in for the coming sessions if you are going to ask more questions only then uh, everyone will get knowledge including me 